habarini ya kina mama habari za jioni salamu aliku ya mimi naitwa dr Mary eh dr Mary naomba nizungumze na kina dada dada zangu rafiki zangu wa kina mama ambao wanaanza mfungo e, namjua dada Walda mama Muba dada Sharifa huwa nakula chapati zake Maisara almondi zake pia natafuna kuna Jukaina kuna Nifa kuna Rahma, Rahmat Rahmat na Farhat wengine ambao nimewasahau lakini wote nawapenda na mama Aziza na wengine wote ambao wapo akina akina mama ambao wanajiandaa kwa mfungo wa, wa mwezi wa Ramadhani nazungumza kutokana na experience yangu ya kidaktari E, najua mnaanza mfungo wa Ramadhani na pia ni wakati ambao wa kipindi cha ugonjwa wa maambukizi ya corona. Wote tunafahamu kwamba corona inatoka tunywe maji. Kila baada ya 15 kwa lisiwe kavu. Nataka nizungumze kuhusu vyakula vitu. Vyakula vitu tunavyotukula tukishafunga mara nyingi mkishafunga vile vyakula mnavyofuturu jioni unavyoanza tukia chakula cha vya kwanza vya kufuturu mara nyingi huwa vinakuwa na sukari jamani sukari ni adui mkubwa sana wa kushusha kinga ya mwili mimi wakati wa mfungo wa Ramadhani huwa nakutana sana na wagonjwa ambao wanakuja na matatizo kwanza immunity inashuka wengine wanakuwa na UTI wengine na throat infection wengine wanakuwa na tumbo mwingine na siku mbili tatu tumbo limekakamaa limekuwa yani kama anaumwa wanakuja hospitalini wanachukua magnesium wanachukua anti acid wanakunywa hivi vyote vinasababishwa na sukari kwa sababu intake ya sukari inakuwa kubwa ile mnapoanza kufungua sukari unaipata kwenye ile sukari mnayoongeza kwenye maharage mnaongeza kwenye vile vitu vitu vitamtamu makalimati afu bado vile vyakula vya wanga utakavyokula vina sukari na ule usiku utapumzika huwezi kunywa maji kama ambavyo ungekunywa ungekunywa mchana. Kwa una unaipa sukari kukuvamia kushusha immunity. Na at the same time wakati wa mchana huwezi kunywa maji umefunga. Yaani nazungumza from experience afu nyinyi akina mama muone kwa sababu hata mmoja wapo ya shiri ya, ya condition ambayo watu wa WHO alizungumza yule mkuu wa WHO alisema tupunguze ikiwezekana tuache matumizi ya sukari. Mawazo yangu na nyinyi akina mama mtajiongeza. Mnapofungua badala ya kutumia sukari kama unaweza kuweka asali is much better kama kweli amwezi kutumia sukari. Weka asali. Sivyo mnaweza mkafungua na maji ya moto ambayo yamewekwa lemon labda na asali kidogo au na tangawizi. Wafungue watu waendelee kula chakula. Yaani tuone yani nataka nisaidie tuone baadaye sivyo mtajikuta unafunga ukiamka umechoka ujenywa maji vile vitu vya sukari uvyokula wanga mwingi mwilini. Najua vyakula vitu vingi ni wanga. Wanga mwi, wanga mwi, wanga mwingi mwilini itakusababisha immunity inakuwa dhaifu. Na tunajua kwamba ugonjwa huu unavamia watu wengi wanaovamia regardless of age ni watu ambao kinga ya mwili iko chini. Lakini kinga ya mwili tunaishusha na matumizi makubwa ya sukari. Sukari ya kula direct, sukari ya vyakula vya wanga. Ni changamoto tu natupa kwenu akina mama muone mta, mtafanyaje labda mnaweza watu wakafungua na matunda, mkatengeneza fruit salad ikawekwa labda na yogurt dressing watu wakala isiwe cha chuchu sana kama umeika mapapai umeika hiki yani watu wafungue na matunda baada ya kunywa baada ya kunywa kula kitu cha sukari au makalimati sivyo tupunguze pia hata matumizi yale ya kutengeneza vitu vya sukari ili tusiwatie wengine majaribuni lakini sukari unapoitumia kama hunywa maji ya kutosha kwanza kwa zetu kwenye kinywa chako inadhoofisha meno inakufanya hata koo litaamka unapata pharyngitis au dalili kama za tonsillitis tumbo linakuwa ile wadudu ambao ni marafiki zetu wametulia unapowapelekea sukari wanakuwa wanakuwa stiff yani ndio tumbo tu limekaza utakuja hospitali utaomba magnesium lakini zaidi mawaiwori kwamba sukari inashusha kinga ya mwili 
na mdomoni kukiwa na sukari kinga ikiwa chini na maana ni rahisi wadudu wewe kukuvamia kupata maambukizo kwa sababu utakuwa wakati wa mchana utakuwa haunywi maji ya kutosha kwa tuangalia kina mama tunapofungua jioni tunaanza na nini kwa sababu kiwe mama unaikiandaa utaka wewe mama ndio utakaleta mabadiliko Uta, utakachokiandaa familia itachukua lakini at the same time una wajibu wa kuelimisha familia tupunguze matumizi ya sukari sukari is a big killer katika ulimwengu wetu wa sasa lakini hasa wakati huu wa mfungo na tuko kwenye kipindi cha corona sukari is not rafiki kabisa mkiweza kufungua fungweni na maji ya malimao weka katangawizi kama watu hawezi kunywa weka asali deni labda vitu vingine viendelee lakini kama inawezekana mkapunguza sukari kwenye baada ya kuweka sukari ikaweka chumvi kwenye maharage kuweka nazi yako maharage yakawa matamu makalimati yale mavitu ya sukari tuache kama tunaweza visheti vya sukari tuache tuwe tu creative tunaweza kama nilivyosema unaweza kutengeneza maji yako alima watu wakanywa tengeneza matunda fruit salad bakula hapo watu wale unaweza kachanganya na yogurt plain ya bila sukari vikaliwa Yaani itaiandaa tumbo yako kwa mazingira mazuri. Yogurt is the best kwa ya bila sukari ni nzuri kwa tumbo ambalo. Kwa nzuri kwa kuweka mazingira ya tumbo kwa ajili ya kusaga chakula vizuri na wale wadudu wa tumboni mwetu wana tuna harmonize, tunawarudisha kwenye utaratibu kwa kupitia yogurt sio kwa na sukari. Halafu chakula kingine kikaendelea. Ni mawazo yangu tu yani naomba ili kwa sababu mtakuwa mna unakuta umefunga mkula chakula cha wanga zaidi na sukari ukiamka asubuhi unahitaji unywe maji umefunga jua liko kali bora ukae nyumbani kwako lakini kama unatembea nje utajilindaje kwa uliko kavu ni mawazo yangu atakayeona anamsaidia achukue lakini ni mawazo yangu na from the experience ambacho nimejifunza kwa sababu mimi nimezaliwa Dar es Salaam nimekaa Bagamoyo nimekula maharage ya sukari najua aftali zenu najua kila kitu najua kukuna nazi najua kufua nazi kwa mtaimbo yani i know you, the lifestyle kwa hiyo please please kama tunaweza tukapunguza matumizi ya sukari itatusaidia na ikiwezekana hata kabla ya kwenda kulala usiku mnajifukiza ili mtu akiamka kwa lake kidogo linakuwa limekuwa sanitized hata usipokunywa maji itawasaidia wakati wa, wa during the day wakati wa mchana mnapopambana na kama mtu uhitaji kutoka usitoke sababu kama umefunga jua kali unywe maji utaji expose utawattract wale virus zaidi kwenye koo Asanteni na watakia mfungo mwema najua katika mfungo wenu mtatuinua zaidi mtamkimbilia Mungu wote pamoja ili Mungu aendelee kutukinga na kutuepusha na ili bara mbarikiwe sana mfungo mwema Asanteni akina mama